Buenas gente, aquí JSNet, como sabrán en el mundo online, uno de los combos que se suelen ocupar más con TJ es el siguiente, por el hecho de ser de los integrables más largos que posee este char. En este video expondré que existen otras formas de cómo generar esta combinación, específicamente estas maneras te van a servir para poder abrir la guarda de tu rival y generar ataques en movimiento de la siguiente manera para ello nos vamos a valer de las entradas por abajo si quieres aprender a realizar estas maniobras y, aument y aumentar la ofensiva de tu personaje quédate para ver el video bueno para generar para generar la combinación vamos a partir del golpe medio abajo B comenzaremos realizando la carga del botón golpe chico L de tal forma que cuando peguemos el golpe inmediatamente tiramos la flecha hacia atrás al tirar la flecha hacia atrás ya debemos soltar el botón que estamos presionando es decir el L teniendo como secuencia los primeros tres hits del combo se vería así Notas que debe pegar primero la patada, tiras el atrás y luego sueltas el L. Una vez que generas los primeros tres hits del combo, quedarás con la flecha pegada hacia atrás. Lo que vas a hacer es inmediatamente tiras la flecha hacia adelante presionando el golpe chico R. Eso hará que el combo bote su rodillazo. Teniendo el combo como se muestra a continuación bueno hasta ahí tendríamos nuestros los cuatro primeros golpes de nuestra combinación únicamente faltaría tirar el gancho para ello cuando pegas el rodillazo inmediatamente quedas posicionado con la flecha abajo atrás para que tires el golpe abajo x esto hará que el personaje se eleve ya para que puedas rematar dicha combinación de la siguiente forma y eso amigos sería el combo más largo que tiene combo en un ataque abriendo la guarda por abajo debes notar que el secreto está prácticamente en cargar el botón porque todo se produce a partir de pegar la patada y soltar la carga ya lo demás es secuencia que puedes aprender mediante la práctica fundamental nada más dominar el, el primer paso bueno ese es con el golpe medio B para conectar con el golpe fuerte no hay necesidad de carga simplemente pegamos el Pegamos el acierto hacia el oponente, inmediatamente tiramos la flecha hacia atrás y después repetimos toda la secuencia que ya mencionaba anteriormente. Sería así. Ese combo también te puede servir en un cruzado. Con un golpe fuerte. De la siguiente forma. Bueno, para... Si quieres aumentar los hits de tu combo vas a hacer uso del concepto de, del Ghost Finisher Para lo cual una vez que pegas los primeros tres golpes vas a cargar el Finisher A Que es el Finisher del Ghost que tiene combo Como ya he explicado en un video anterior esto se produce El movimiento se ejecuta haciendo la carga y soltando el movimiento de las flechas cuando combo tira el gancho de la siguiente forma entonces simplemente al añadirle el boss a nuestra combinación todo el combo completo se vería así a ver. Una cosa más que este, cuando pegas la patada no hay necesidad de pegarse tanto. Este golpe es el que más alcance tiene de combo. Lo puedes pegar desde esta altura y estarías conectando. Con el go se vería así. Si no, no te ha quedado claro cómo aplicar este concepto, en un video pasado explico cómo hacerlo. Puedes revisarlo en el canal. Bueno. 
algunas aplicaciones que tiene este movimiento es por ejemplo cuando botan una un poder si tú logras saltar a tiempo puedes conectar el primer golpe con A hacia adelante y también puedes iniciar el combo de 9 hits así supongamos que Fulgor bota un poder tú lo esquivas en el aire saltas con A y pegas el combo de 9 aciertos de la siguiente forma otra manera clásica que tienen los combos al, al aplicar ese movimiento es al acercarse con el rodillazo vean inmediatamente el golpe y generan la combinación con un cruzado se vería así todo radica en la carga del golpe nada más para ejecutarlo con el golpe medio con el golpe fuerte no hay necesidad de cargar el botón de la siguiente manera también cuando tú spameas un golpe y pasas al otro lado si tu rival suele conectarte por arriba lo que puedes hacer para abrir ese combo es inmediatamente caes al suelo y pegas el, el golpe abajo a de la siguiente forma. Eso va a, es, eso va a producir que ganes la prioridad al, al momento de pasar al otro lado. Y puedas ejecutar esa combinación. También sería otra aplicación de ese movimiento. Pero en cambio si tu rival cuando pasas al otro lado, después del spam, te pega por abajo, entonces el... El golpe que debes aplicar sería el golpe medio B Para que puedas ganar en el intercambio de golpes Ojo, eso es solo nada más si eres combo con otros personajes Funciona de la siguiente manera Ya que siempre el combo a una distancia cerca del oponente Su golpe por abajo gana Es uno de los golpes más veloces que tiene Killerista sin embargo hay que tener un poco de cuidado al aplicar este movimiento ya que existen varias formas de contrarrestar antes de que el combo llegue con la rodilla por ejemplo. Ya todo consistirá en variar los golpes que utiliza. Recuerda que él tiene dos entradas para este movimiento, con abajo B y con abajo A. Ya todo dependerá de los movimientos que realice tu rival. Ahora las distancias. El golpe A te estaría llegando hasta aquí. A partir de esta altura ya deberías conectar el golpe con B. Por ello si tú pegas un rodillazo para acercarte con A, el golpe que debes conectar inmediatamente es el D. Puede ser el B o el A. Pero depende ya de cómo, de cómo quedes posicionado con tu rival. Si quedas muy junto hacia él, como en este caso, estarías pegando el golpe con A y abres el combo. En cambio, si quedas, si te acercas con la rodilla de R y quedas a una distancia de esta forma, tendrás que hacer la carga del botón para que puedas entrar con B. Eso es si hablamos con respecto al alcance del combo. Bueno. Todo ya es en la práctica amigos. Si este video te ha servido no olvides de, de comentar y pulsarle like al video, eso me ayudaría bastante. También comenta abajo si es que te interesa aprender otro tipo de movimiento que de algún personaje en específico. Espero haberte ayudado, eso sería todo. Hasta luego.